আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি একটু হাঁটার জন্য হাঁটতেছি খুবই ভালো লাগতেছে গতকাল রাত্রে অনেক বৃষ্টি হয়েছে হাঁটার পর আমি যাব একটু বাজারে দেখে আজকে কিছু বাজার লাগবে টুকিটাকি কিনবো আর কি এই তো এখন বাজারে চলে এসেছি এখান থেকে কিছু খাবার কিনলাম আর এটা হচ্ছে ফলের দোকান কিছু ফল কিনে নিয়েছি খুবই ভালো লাগছে আমার ফলের বাজার দেখে কাঁচা শাক সবজি দেখে আমার তো মনে চাচ্ছে সব কিনে নিয়ে যাই বেশি করে অনেক টাক টাটকা শাক সবজি বাজার করে এখন চলে যাচ্ছি বাসায় রিক্সায় উঠেছি অনেক দিন পর খুবই ভালো লাগতেছে বাজারগুলো নিয়ে এখন বাসায় যাচ্ছি বাসায় চলে এসেছি এখন প্রথমে নাস্তা করে নেব বাহির থেকে নাস্তা কিনে নিয়ে এসেছি পরোটা ভাজি ডাল নাস্তাটা খেয়ে হাতের কাজ শেষ করব আজকে ইলিশ মাছ এনেছি ইলিশ মাছ আমার হাতে আমি কাটবো এই ফার্স্ট আমি বটি দিয়ে ইলিশ মাছ কাটবো সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি জানি না কেমন ভালো কাটতে পারব তাও দেখি যতটুকু কাটতে পারি তো নাস্তাটা খাওয়ার পর আমি বাজারের ব্যাগগুলো খুলে নিচ্ছি কি কি বাজার করেছি সেগুলো আমি এনেছি আয়ের মাছ তিনটা আয়ের মাছ এনেছি এখানে সাথে এনেছি গরুর মাংস তিন কেজি মাংসটা ধুয়ে পয়সা করে ছোটো ছোটো টুকরা করে ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দেব আজকে শুধু ইলিশ মাছ ভাজবো তিরিশ মাছ আমি কিভাবে কাটবো সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এখন আমি এক এক করে ইলিশ মাছগুলো বাহির করে নিচ্ছি পাঁচটা ইলিশ মাছ এনেছি আমি মাছগুলো বেশ বড় ক্যামেরা হয়তো ছোট দেখা যাচ্ছে চারটা মাছ আমি ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দেবো আর একটা মাছ আমি কাটবো ভাজার জন্য আর এই মাছগুলো প্লাস্টিক মুড়িয়ে রেখে দিতে হবে তাহলে কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে ইলিশ মাছ প্লাস্টিক মুড়িয়ে রাখলে এখানে এনেছি চারটা দেশি মুরগি দেশি মুরগিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে কেটে পয়সা করে রাখতে হবে ডিপ ফ্রিজে মাংস রাখলে কিন্তু ধুয়ে রাখলে ভালো থাকে গন্ধটা থাকে না এখন আমি মাছগুলো প্যাকেট করে রেখে দেব ফ্রিজে মাছটা প্যাকেটের ভিতরে রেখে ভালোভাবে মুখটা বন্ধ করে রাখতে হবে মুড়িয়ে মুড়িয়ে যাতে বাতাস ভিতরে না ঢুকে তাহলে কিন্তু এই মাছটা পাঁচ ছয় মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে থাকলে কিন্তু স্বাদ নষ্ট হবে না একই রকম থাকবে আমি যখন বেশি করে মাছ কিনি তখন এইভাবে ঠিক এইভাবে রেখে দেই তো অনেক দিন খাওয়া যায় এখন আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি মাছগুলো গুলো রাখা হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাছটাকে কেটে নেব এই প্রথমবার আমি ইলিশ মাছ কাটতেছি বঠি দিয়ে সবসময় আমি ছুরি দিয়ে কাটি ছুরি দিয়ে কাটতে আমার অনেক ইজি লাগে আর বঠি দিয়ে কাটলে মনে হয় যেন হাত কেটে যায় নাকি সেই জন্য ভয় পাই কাটতে তবে আজকে কাটতে বসেছি দেখি কীরকম কাটতে পারি এখন আমি মাছের আঁশগুলো ফেলে দেব আস্তে আস্তে করে টেনে টেনে ফেলতে হবে তা না হলে কিন্তু মাছটা ছিঁড়ে যেতে পারে
এপিট মাছের আঁশগুলো ফেলে দিয়েছি আমি এখন এপিটটাকেও আমি ঠিক একইভাবে ফেলে দেবো আঁশগুলো মাছের আঁশগুলো ছাড়তে কিন্তু তেমন বেশি সময় লাগে না আস্তে আস্তে করে এইভাবে টেনে টেনে ফেলে দিলে হয় আস্তে আস্তে টানতে হবে তা না হলে কিন্তু মাছটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মাছের আঁশগুলো আমি এভাবে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে তারপর মাছটাকে আমি ভেচে নিয়ে নিয়ে ধুয়ে নেব এখন আমার মাছটা পুরাই হয়ে গিয়েছে এখন আমি বেসিন থেকে ধুয়ে নিয়ে এসেছি প্লেটটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার করে এখন মাছটাকে আমি একটু দূর থেকে কাটবো মাছের মাথাটা একটু দূর থেকে কাটলে মাছের যে পিত্তরা থাকে সেটা কিন্তু গলে যায় না আমার আম্মা দেখতাম সব সময় এভাবে মাছ কাটতো আগে আর মাছের ডিমটা এভাবে ভিতর থেকে এভাবে টিপে টিপে উপরের দিকে আনলে নিচ থেকে মাছটা ডিমটা কিন্তু সুন্দরভাবে বের হয়ে গিয়েছে পিত্ত ঠুলেটা কিন্তু গলে যায়নি তাকে আমি দুই টুকরো করে নিয়েছি আর মাছের মধ্যে যে একটা শিরের মতো মানে কাটা থাকে শক্ত কাটা নিচে পেটের নিচে সেই কাটাটাকে আমি ফেলে দেব চিকন করে কাটতে হবে এটা ভালোভাবে ধরে বঠি দিয়ে কাটতে আমার কাছে অনেক কঠিন লাগে তো ছুরি দিয়ে করলে আরও তাড়াতাড়ি হয় আমি আর একটা ভিডিওতে ছুরি দিয়ে মাছ কীভাবে কাটি সেটাও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এখন মাছের কাটাটা আমি ফেলে দিয়েছি পাতলা চিকন কাটাটা আর এখন মাছটাকে আমি ফিস ফিস করে কেটে নিচ্ছি মাছের পিসগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে আর লেসটাকে আমি একটু বড়ই রাখব কারণ লেজের মধ্যে অনেক কাটা থাকে তো লেসটা যদি একটু বড় রাখা হয় তাহলে কিন্তু কাটাটাও বড় বড় থাকে লেস ছোট করে কাটলে মাছের কাটাটাও ছোট থাকে তখন খাওয়ার সময় অনেক সমস্যা হয় মাছের পেটিটাকেও আমি নিব ফেলবো না পেটিটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি মাছের মাথাটাকে বানিয়ে নেব হচ্ছে মাছের পিত্তটা পিত্তটা কিন্তু গলে যায়নি আসতে আসে এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাছের মাথা যখন আলাদা করা হবে তখন একটু দূর থেকে কাটলে পিত্তটা গলে যায় না পিত্তটা কিন্তু মাছের মাথার ভিতরেই থাকে এখন আমি মাছের কাকনাগুলো কেটে নিচ্ছি আমি ছুরি দিয়ে কাটলে কিন্তু ঠিক এইভাবেই কাটি মাঝখান থেকে দুই পালা করে আমি এখন কাকনাগুলো ফেলে দেবো টেনে টেনে মাছটা আমার কাটা হয়ে গেছে এখন আমি ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে মাছটাকে ভেজে নেব ইলিশ মাছ কিন্তু ভাজা খেতেই খুব মজা হয় গরম ভাতের সঙ্গে মাছটা আমি ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছি একটা বাটিতে আর মাছের লেজ আর মাথা আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি কারণটা আমি পেঁয়াজ দিয়ে শুধু ভাজবো সেই জন্য মাছের মাথা বা লেজ ভাজি করলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না এখন আমি লবণ হলুদ মরিচ সব মশলা অল্প অল্প করে দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি মেখে আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের মতো তারপর আমি হাতের কাজগুলো সেরে মাছটাকে ভেজে নেব মাছটা ভালোভাবে মাখা হয়ে গিয়েছে আমার এখন আমি ডেকে রেখে দেব আর এই মাছটা কিন্তু আমি ভাজবো সরিষার তেল দিয়ে ইলিশ মাছ কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে ভেজে খেলে খুবই ভালো লাগে এখন আমি আমার বাজারগুলো গুছিয়ে নেব যে বাজারগুলো আমি করে এনেছি এটা আমার ডাইনিংয়ের কাছে একটা টেবিল এটার মধ্যে সস চিনি সব কিছুই থাকে যখন যেটা লাগে ডাইনিংয়ের শর্টকাট হাতের কাছে পাওয়া যায় আর কাছে খাবারগুলো রাখলে বাচ্চারা নিয়ে নিয়ে খেতে পারে সেজন্য আমি সব কিছু এখানে রাখি 
আর এখন যেহেতু শীত পড়তেছে সেজন্য আমি ফ্রিজে ফল রাখি না ফল এভাবেই রাখি যখন যার যেটা ইচ্ছে সেটা নিয়ে খেতে পারে অল্প করে ফল কিনে নিয়েছি কারণ ফ্রিজ করে রাখি না অল্প অল্প আনি আর অল্প অল্প শেষ হয় খাবার কিছু অ্যাপেল অরেঞ্জ দুইটা পেয়ারা আর বাচ্চাদের কিছু খাবার গুলো গোছানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি কাঁচা বাজার গুলো গুছিয়ে নেব কিছু কাঁচা বাজার এনেছি কাঁচা বাজারও কিন্তু আমি অল্প অল্প করেই করি প্রতিদিন অল্প অল্প করে আর দুই এক দিনের মধ্যে শেষ হলে আবার বাজার করি ফ্রিজে রাখি না বাজার করে এভাবে প্লাস্টিকের খাঁচির মধ্যে করে আমি এভাবে রান্না করে সাজিয়ে রাখি আর সবজি তেমন বেশি খাওয়া হয় না বাচ্চারা খেতে পছন্দ করে না আমরা এই সবজিটা খাই বেশি এখন আমি বাজারগুলো রেখে মাছটাকে এখন ভেজে নেব পাঁচ মিনিটের মতো আমি মাছটাকে মেখে রেখেছিলাম তাকে আমি একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম অল্প পরিমাণে তেমন বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে ইলিশ মাছের গ্রানটা থাকে না ভাজার পর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল সরিষার তেল দিয়ে আমি মাছটাকে ভেজে নেব তেলটা গরম হয়ে আসার পর আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে আর যে কোনো মাছই কিন্তু ডিপ ফ্রিজ করে রাখলে বাজার থেকে কেটে যদি কেটে আনা হয় তাহলে কিন্তু ওই মাছটা খেতে ভালো লাগে না এমনিতে যদি বড় মাছটা আঁশ ফালিয়ে বা এইভাবে আস্ত মাছটা প্লাস্টিকে পেয়েছি যদি রাখা হয় ডিপ ফ্রিজ করে তাহলে কিন্তু মাছটা অনেক দিন ভালো থাকে নষ্ট হয় না আর এমনি মাছের স্বাদও কমে যায় না যখন যেটা রান্না করা হয় তখন সেটা নামিয়ে নিয়ে কেটে নিলে হয় আমরা তো অনেক সময় লেজির কারণে মাছ কেটে পিস করে ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেই কিন্তু এটা করা ঠিক না আমি আজকে যেভাবে মাছগুলো রেখেছি এভাবে রাখলে আমার মনে হয় ভালো থাকে আমি এভাবে অনেকবার রেখেছি মাছগুলো অনেক ভালো ছিল তো এখন আমার মাছটা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি মাছগুলো উঠিয়ে আমি মাছের ডিম বেজে নেব মাছের পেটিটা কিন্তু আমি ফেলে দিইনি পেটিটাও ভেজে নিয়েছি চার পাঁচটা পেঁয়াজ দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে ভুনে নেব এভাবে কিন্তু ইলিশ মাছটা খেতে খুবই ভালো লাগে গরম গরম ভাতের সঙ্গে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কিছু কাঁচামরিচ আর একটু সরিষার তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি আর এই পেঁয়াজটার মধ্যে কিন্তু দুই এক চিমটি লবণ দিয়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু পেঁয়াজটা খেতে ভালো লাগবে না মাছের লবণের পরিমাণটা যদি ঠিক থাকে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ লবণ পেঁয়াজটা এখন বাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো মাছগুলো দিয়ে আলতোভাবে আমি নেড়ে দেব যাতে পেঁয়াজটা মাছের গায়ে ভালোভাবে লেগে যায় লাস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি ডিম আর এভাবে 
হালকা ভাবে আমি একটু নেড়ে দেবো তেমন বেশি নাড়া যাবে না তাহলে মাছগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন আমার মাছটা ভাজা হয়ে গিয়েছে চুলাটা অফ করে দিয়েছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ